Hongas Selamat datang di Hita Patak Channel Terima kasih kepada seluruh pendukung dan penggemar setia Hita Patak Channel Dokonan mas songon nani rokni na tua-tua Pauk-pauk kudali ma pago-pago taruli Na tading taulahi na sega tapauri Jadi mau lati madi hamu nani haholongan Damang dohot dainang Iboto dohot hahanggi Dong man subscribe channel on Mula dong pindah kurang Bama si patutnya mahita Asa anggiat lam tumajuna bang sumatakon Selamat menonton Merinding, ini lima misteri di balik keindahan Danau Toba, disebut sebagai salah satu danau terangker di Indonesia. Danau Toba merupakan danau yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Danau Toba juga memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa, sehingga kerap menjadi salah satu destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Bahkan, fakta lain yang menarik dari Danau Toba yaitu dinobatkan sebagai danau terbesar di Indonesia. Tetapi di balik semua itu, ada sebuah misteri dan mitos yang melekat dengan Danau Toba. Terlebih lagi, serangkaian kejadian misterius pernah terjadi. Sehingga tidak heran Danau Toba sering disebut sebagai salah satu danau terangker yang ada di Indonesia. Inilah lima misteri di balik keindahan Danau Toba yang kerap kali disebut sebagai danau terangker di Indonesia. Yang pertama, mitos ikan mas raksasa. Asal muasal terbentuknya Danau Toba bisa ditinjau dari penelitian ilmiah dan kisah mitologi. Jika merujuk pada hasil riset para peneliti, danau sedalam 505 meter terbentuk dari letusan gunung berapi supermasif yang terjadi sekitar 70.000 tahun yang lalu. Tetapi berdasarkan mitos, Danau Toba tercipta akibat seorang laki-laki yang tidak menepati janjinya kepada sang istri. Dahulu kala, ada laki-laki bernama Toba, memancing di sungai sambil menggumam ingin memiliki istri dan anak agar hidupnya tak lagi sendirian. Tiba-tiba kail pancingnya disambar ikan mas yang besar. Toba langsung berhenti memancing, dan membawa pulang ikan itu untuk dimasak. Sesampainya di rumah, ikan mas tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang cantik. Rupanya perempuan itu dikutuk oleh ayahnya karena menolak perjodohan. Singkat cerita, mereka menikah dan mempunyai anak laki-laki bernama Samosir. Pada suatu hari, Samosir melap habis jatah makan siang ayahnya. Toba yang kelaparan marah besar sambil mengatakan dasar anak ikan. Mengetahui ucapan suaminya, sang istri marah besar, lalu mendatangkan petir dan hujan badai sehingga seluruh desa di sana tenggelam dan jadilah Danau Toba. Dan sang istri kembali menjelma menjadi ikan mas raksasa yang diyakini keberadaannya hingga sekarang di Danau Toba. Yang kedua, asal-usul Pulau Samosir. Pada kisah asal-usul Danau Toba, anak Toba yang bernama Samosir diperintahkan lari ke atas bukit oleh sang ibu. Jadi, ketika desa ditenggelamkan, Samosir selamat karena air hanya menyentuh lereng bukitnya saja. Dataran tinggi tempat Samosir menyelamatkan diri berada di tengah Danau Toba, yang kini dikenal sebagai Pulau Samosir. Menurut para tetua di sekitar Danau Toba, sosok Samosir juga menjelma menjadi penunggu danau yang sesekali menampakkan diri. Yang ketiga, sosok wanita berwajah rata. Ini, ini, ya. 
Yang ketiga, sosok wanita berwajah datar. Ada sekelompok anak muda yang mengakui mengalami kejadian misterius di penginapan tepian Danau Toba. Saat itu, mereka bermain di tepian Danau Toba tepat tengah malam, lantaran tidak bisa tidur. Dari sekelompok pemuda itu, ada pemuda yang memilih duduk di tepian Danau Toba karena tidak mau bermain. Tak kala teman-temannya asik bermain, ia melihat sosok wanita misterius yang tiba-tiba muncul di dekat teman-temannya yang bermain air. Wanita misterius itu berjalan keluar danau dan menuju ke arahnya. Betapa kagetnya dia saat wanita tersebut mendekat karena yang dilihat bukan sosok wanita berwajah cantik, namun wajah rata tanpa adanya mata, mulut, ataupun hidung. Yang keempat, kalau tidak sopan akan tenggelam. Seperti halnya lajim dimanapun, ketika berkunjung ke Danau Toba memang harus berbicara sopan, dilarang berbuat asusila, menyakiti hewan, bahkan membuang benda-benda yang dianggap tidak sopan. Berdasarkan pengakuan warga, dulunya ada seorang wanita yang mencoba melanggar pantangan itu dengan membuang sampah pribadi ke Danau Toba. Namun ternyata wanita tersebut seolah-olah ditarik oleh sosok misterius makhluk tak kasat mata untuk masuk dan ditenggelamkan ke dalam Danau Toba. Yang kelima, sosok naga penjaga Danau Toba. Berdasarkan pengakuan warga di sekitar Danau Toba, bahwa mereka sering melihat kemunculan naga di danau. Konon, berdasarkan mitos yang berkembang di sekitar Danau Toba, naga itu jelmaan dari anak Toba yang hingga kini menjaga danau. Bahkan, naga tersebut juga sering menampakkan diri. Beberapa nelayan yang sering menjala ikan di Danau Toba kadang mendapati makhluk besar bersisik seperti ular besar berenang di permukaan danau. Namun tidak seorang pun yang sanggup membuktikan kebenaran naga tersebut di Danau Toba. Itulah lima misteri di balik keindahan yang ada di Danau Toba. Sehingga tak ayal sering disebut danau terangker di Indonesia yang bisa membuat merinding. Kuda lima pagu-pagu taduli. Na tading taulahi na sega tapauri jadi mola ti madihamu nani haholongan damang dohot dainang ipoto dohot hahangi nang man subscribe channel on mola dong pinahurang ba masipaturaya mahita asa anggiat lam tumajuna bang sobatakon